L'économie des soins au Maroc vers une vision commune pour un impact durable. Une conférence organisée par le ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, en partenariat avec l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ONU Femmes, et avec le soutien de l'Agence française de développement et de l'Agence suisse pour le développement et la coopération. Depuis le début de la stratégie GIS, nous avons souligné l'importance de l'économie des soins, surtout actuellement dans le cadre du chantier royal relatif à la protection sociale, qui va nous permettre d'avoir un cadre juridique. Tous ces mécanismes vont nous aider à créer un environnement qui va donner lieu à plusieurs opportunités. Selon l'Organisation mondiale du commerce, il en existe des millions. L'événement vise à renforcer la réflexion intersectorielle sur la construction d'un système intégré pour l'économie des soins au Maroc. Il aspire également à contribuer à l'échange de connaissances et d'expériences sur l'économie des soins en tant que secteur productif, dans le but d'alléger le travail non rémunéré des femmes et promouvoir leur autonomisation et leur réintégration dans le secteur économique. Nous savons aujourd'hui que les femmes passent sept fois plus de temps à s'occuper de ces tâches, qui sont de s'occuper des personnes, et que c'est un travail qui n'est pas valorisé, c'est un travail qui est vraiment essentiellement, fondamentalement orienté sur le bien-être de la famille et qui contribue donc à l'épanouissement et au bien-être de la famille, mais qui n'est absolument pas valorisé, mais qui entrave l'accès des femmes au marché du travail. La conférence prévoit la participation de divers acteurs dans le domaine des soins, dans le but de promouvoir un dialogue global et approfondi sur des sujets d'importance cruciale tels que les politiques économiques sensibles au genre, le renforcement des réseaux de sécurité sociale, le soutien pour la garde d'enfants, définir le rôle du secteur privé, analyser l'impact des crises sur l'autonomisation économique des femmes et parvenir à un équilibre entre vie familiale et professionnelle, élaborer des politiques publiques globales et investir dans la structure des soins.